一路 PK， 总算是获得项链权了。这条项链本来就是送给你的。那你为什么不要手机呢？一部手机能换好几条项链呢。肤浅。从初恋到永恒，谢谢你，我很喜欢。教练，情深送你的。对啊。他为什么要送你？情深是我男朋友，他为什么不能送我？你们在一起了。对啊。什么时候的事？我过生日的那天，但是因为某些原因没有公开。某些原因？我想因为什么原因，你心里应该最清楚。另外，我想问你一些事儿，你能跟我说实话吗？你说。当初你是看出秦深对我有好感，才故意接近我的，对吗？我只是好奇他看上的女孩是什么样的。所以，你送我礼物、安排兼职，都是故意施恩于我。我想让你记住我的好。那每一次你跟我说让我好好把握琴声，都不是真心的。我喜欢琴声，我不希望他跟除我以外的任何女生在一起。所以之前让我看到抗抑郁的药，也是你故意指引的，对吗？我想赌一赌，你会不会考虑我的感受而放弃他？事实证明你不会，我也做错了。明薇，谢谢你此刻的坦诚。我曾经真的想把你当朋友的，但就在刚才那一刻，我才能确定。我没有对不起你，我最对不起的是秦深。袁姐。我说的话你也听到了，你能告诉我，他到底哪儿比我好吗？我不管他好不好，我喜欢就好
。我不爱护小动物，不关心单身狗。我，老师。哎呦！哎呦太过分了，不怕了。只要内心足够坚定，就不怕你们俩在干嘛？妈，看什么看？早上没吃饱啊？哇，吃饱了，对不起，我错了，行吧？简直是忍无可忍。干什么？帮某人证明身份。嗯。今生第一次，我一副甚是感动。写什么？今生第一次。林浅，你们俩这穿的要结婚啊？情侣装啊？我就是随便穿了个裙子，没有别的意思。啊。你们这也太过分了！你们已经不是动物保护协会的人了。我不管，我要化悲愤为诗泪。你们两个严重伤害了我们三个单身狗。为了不多吃狗粮，我们决定多点点菜。你们点，你们点，随便点。其实人生大事，还有仪式感。他们都快嘲笑死我了。那是大家嫉妒你。秦山，既然已经看上我们家袁浅了，那你以后就是我们宿舍的女婿了。岳母，说什么呢？我们都是小仙女。袁浅，你要不再考虑考虑一下吧。为了感谢大家对我们家袁浅的照顾，今天你们随便点。哟，这么快就成你们家的了？秦山，这可是你说的，你可别后悔。哇，你还真随便点啊！这还没嫁过去呢，胳膊肘就往外拐。秦山，你看我们袁浅那么向着你，以后可得好好对她呀。当然。行，吃点啥呢？我要一个红烧肉。云轩，你要什么？我想吃鱼。那就西湖醋鱼来一个。嗯。你们老实交代，谁追的谁呀？我。哦。那你们牵过手没有？咦？那你们牵过手？没有。别偷了。别去撒谎了，别去撒谎！惩罚，惩罚，惩罚，惩罚！嗯，等一下。为了配合你们今天的红衣服，交杯来一个，交杯来一个，交杯来一个，交杯来一个，交杯来一个，交杯来一个，交杯。
想跟你商量个事儿。什么事儿？我想跟宋思义一起吃个饭。不行。正好他刚比赛完回来，我得跟他说清楚。打电话不行啊。打电话。万一他觉得我心虚，或者是被胁迫呢？你想见他？啊，你不要混淆概念。我只是觉得，当面说清楚比较有诚意，而且我是去帮你解决情敌的，又不是给你戴绿帽。你不要这么紧张，好不好？只这一次，下不为例。就知道你最好。你先别急着拍我马屁。你得答应我五个条件：第一，不能两个人单独相处；第二，不能有任何肢体接触；第三，不能超过两个小时；第四，唯我独尊；第五。好，好，不管什么条件，我都答应你。吧，饿不饿？我们一起去吃点东西吧。你想吃什么？吃火锅、烧烤、麻辣烫，或者汉堡也行。反正我要去食堂，吃吧。怎么想吃啊，你就多吃一点啊。人果然一恋爱，智商就会变得很低。我高冷的老秦去哪了？苍天啊，大天！如果酸人可以弥补你们身为单身狗的伤害，请继续。如果恋爱注定要把正常人变成地主家的傻儿子，那我宁愿当一辈子单身狗。我觉得老秦已经让袁谦虎出病了。哦，哼，一个男人偶尔也是需要被女朋友哄一下的。一个没有被哄过的人，他的人生是不完整的。比如你们，两只单身狗。下午图，我姑娘的脑汁都快被榨干了。那他这到底是原没原谅你啊？没有啊，他还端着呢。没事，我明天开始，不然必柔情故事。Round two。
过来吧，你。我帮你擦擦汗吧。眼泪故事，说哭就哭。鳄鱼的眼泪。你以后真的都不打算再理我了吗？老秦，不是我说你，你也忒铁石心肠了吧？啊，人家女孩又来看球，又看包，又送水的，都这份上了，你还有不动手吗？活该你单身，还不和我喝？刚好我也渴了。嗯，走，打球去。来。兴奋剂吧，啊，他没事吧？跟宿管说上来看看你，我星星刚和我说你胸口疼。嗯，没有没有，我肚子疼，痛经。你真的没有胸闷或者胸疼吗？真的没有啊。头也不疼。不疼啊。我就是来大姨妈肚子疼，每个月都疼的。现在不是才月中吗？嗯。你生理期准吗？嗯，挺准的。痛经问题可大可小，我还是带你到医院看看。哎哎，不用了。找医生看一下，顺便把胸疼的毛病一起解决。开了这么多中药，我平时按时运动，注意休息，也是一样的，不用吃中药。听医生的话。这么贵，不用吃了，我注意饮食也是一样的。哎，谨遵医嘱。
，这还不明白吃了，罗欣欣，走了。他怎么了？觉得很不好，你放弃了吧。我看他这两天挺沮丧的。嗯。出什么事了？没事。那你干嘛这两天老躲我？我没躲着你啊。我就是觉得，不管我怎么努力，你都是一副爱答不理的样子。反正哄你也哄不好了，那就这么算了吧。你要想分手，我也没问题。我什么时候说过要分手了？你的态度。李志，现在还被你吃的死死的。到底是谁把谁吃的死死的？不是你先撒谎的。你看出来了。月底的生理期，月中痛。那，那我也是没招了，谁让你不理我？现在咱俩算是扯平了，谁也不许再生气。鉴于你违约在先，你继续留下查看。喂，辅导员。嗯，是我。哦，知道了，谢谢你。怎么了？你
，优化系的辅导员，让我去拿报道资料。报道资料拿到了。嗯。这么久了，不是最期待这一刻吗？怎么不太开心的样子？我也觉得很奇怪。本来以为自己会很开心的，可是当辅导员给了我这些，我反而觉得更沉重。沉重。可能我并没有自己想象中的那么迫切的想要转系，是我影响了你吗？跟你没关系，可能是因为待久了反而有感情了吧。也许你并不想转系，我也不知道。那就再考虑考虑，还有几天。嗯。袁浅，我不希望我的存在影响你的决定。我希望你能做你真正喜欢做的事情。不管你做什么样的选择，我都会无条件支持你的。好。大家也是因为心里太着急了，所以才口不择言。贾思成的话，你别放在心上。你转系的事考虑的怎么样？估计是会转吧。现在雕塑系都改方向了，设计我更不行。转了也好。那你呢？你喜欢的是纯艺造型。现在改了设计，那你要怎么办？有个电话。喂。嗯。谁啊？打电话还要背着我？一个朋友。这里太吵了，我还有点急事儿，先回趟宿舍。好。什么事儿？我先去接个电话。
生气，小气，小气，小气。我要揍你！你看，师兄，你拜托我打听的事儿，我都打听好了。金教授现在在很多高中里面做讲座，应该都是为了咱们雕塑系，所以你们不要着急，咱们好好配合他们就好了。谢谢助教。助什么教啊？君生，你一定要稳住你们班的军心，保住雕塑系。还有一件事，你让我挺意外的，就是你居然回去找了黄子昂，没联系上你，只能找他。师兄人挺不错。是，其实上次那个事儿他一直都挺后悔的，不过他可能觉得自己是师兄，拉不下脸给你们师弟道歉，理解一下他。头发是卷的，但我人特别直。离我男朋友远一点，师哥。还跟踪我吗？不了。还怀疑我吗？不了。知道错了。学长他不记仇吧？学长连饭都没吃，去理发店剪头发了。天，你还反问我怎么了？你是不是应该问问自己怎么了？所以，你去哪儿了？去干嘛了？你先组织好语言，现在让开。你要去哪儿？你现在终于想清楚要怎么给我解释你这几天的失踪了。不是。那就继续决裂吧。我家里出了点状况，我必须得回去。然后呢？然后就一直关机，在奶奶家你还逗我玩来着。转眼就关机不见了，我不知道怎么开口。其实，在这之前，我没有真的生气或者是难过。
我只是想逗逗你，让你来哄我开心。但是就在刚才，我才真的感觉到了失落。在我找不到你的时候，我觉得自己对你一无所知，我甚至还没有临危了解你。说实话，这对一个女孩打击挺大的。但我还是安慰自己说，只要你回来了，肯定会主动来找我解释清楚。但你并没有。我不希望我们之间有不能说的秘密，我希望真的进入你的世界。我听说你和袁坚吵架了。我听说你回去什么都没跟他说，你也没有那么喜欢他，对吗？是什么让你产生了这样的错觉？你是因为你妈妈的事情回去的吧？与你无关。如果你那么喜欢他的话，就会毫无保留的告诉他。如果他那么喜欢，你就不会在意你家里的事情。你们俩本来就是岌岌可危的，你根本就没有让他进入你的世界，对吗？我认定了袁浅，就改不了。秦生。不过你说的也对，他喜欢我就不会介意，我会好好考虑，让他进入我世界最好的方式。我的笑话好看吗？我没有看你笑话。你凭什么站在秦深身边？我喜欢他这么多年，一直以来我都小心翼翼的，不敢靠近他。我就快要成功了，是你的突然出现让我功亏一篑。你理智一点想啊，你想，在别人面前都可以做公主，干嘛非要降低自己的身价，在他面前委屈自己啊？林薇，这样不值得。那是因为你得到他了。你才能说出这样的风凉话，你根本就不知道那种想喜欢不能喜欢，想放弃放弃不了是什么样的感觉。什么公主，我根本就不稀罕。我一直以来想的都是情深一个人，而你却中途出来抢走他。不是林薇，我为什么我一直以来都给你可趁之机？为什么？啊，我我我听你说，你放开我，我听你说。袁浅和林薇打起来了。啥？什么情况？哎呀，胖子，快点！等我，等等。喂，老秦，你去哪儿了？林薇把袁浅给揍了，你赶紧过来。没有袁浅。怎么回事？别冲动，有话好好说。哎，你们别误会。哎哎哎！哎呀，起来起来，袁浅。哎呦，干嘛？哎，老秦。青山，我没有，我没事，你忍着点。别让我再看到你。哎，不是这样的，你们都听我说，因为他根本他根本没有推我，你们误会了。你看他们俩，那挺吓人的，我就看砰一下就掉下来了。挺广东下，这种哭泣不适合你。好了，散了，散了，都回去吧，别拍了，散了吧，散了吧。看什么看？撤了。
说对不起干嘛？我来晚了。刚刚吓死我了，我还以为你会控制不住自己把林薇揍一顿。关键是我是自己摔进去的，你又不听我解释，搞得我好像电视剧里的恶毒女配，为了博取同情，故意制造女主打我的假象。我刚刚真的很生气，恨不得使出一套天马流星拳。没事就好。嗯，报告了没有？嗯。你不要以为我们俩这样就算是和好了。你不干二别的事儿，我可都记在小本本上了。刚刚就和好了五分钟，你能不能继续和好？还是要听你解释。先回去了，我跟你说，我可一点都不好哄。麻烦让一下。哎，你选择我提出的方向，仅仅是因为我的方向符合比赛主题。你以为我是因为你是我男朋友，所以才无条件支持你的？你想多了，我哪敢以你女朋友的名义自居啊？哪有女朋友连自己男朋友下落都不知道的？我妈一直不支持我学雕塑。关我什么事儿？因为我一直坚持，他生病了，在医院。他没事吧？好多了，我这次回去就是去看他。本来想推心置腹和他谈谈，但是没用，家里闹得腥风血雨。我怕告诉你。你也只是白白担心。不论什么理由，你都应该告诉我，我愿意担心。是我不对，道歉。像你这么高冷的人，肯道歉已经很不错了。但我还是要告诉你，我想要更多。我希望你什么事都可以告诉我。说的都对。还有，像我这么专业的女性，就算是跟你吵架。也会是站在冷静的那一方，但是我不希望你这样。为什么？因为我的女人不需要专业，无条件支持我就好。我现在就是无条件支持你啊。我决定不转系了，和大家一起保住雕塑系。你怎么又在这儿？你吓死我了！什么情况？唉，又是为了新创意抠破脑壳的一天。你的城市的哺乳计划，怎么突然就放弃了？前段时间贾思成整个人都不太对劲。我就找他聊一聊，拿我的创意举的例，但是我没说清楚，那就是我的创意方向。他直接用了你的创意，算是吧。不过这事儿也怪我，是真的我没说清楚。但是我觉得很纳闷，贾思成的水平好像是下降了。
他的水平确实一直在下降，他最近状态不太对劲。那是不是因为我们选择的方向限制了他的发挥？你先别想这些了，既然你的创意备用，那你就赶紧确定新的方向。我去帮你找点有帮助的书。嗯。我来，我来。来马屁拍歪了吧？我来整理。你既然都看出来了，我是在拍马屁、啊，那你干嘛不帮我想一下创意方向？作为一个艺术家，要有独立思考的能力。我现在不想当艺术家，我就想当琴声的女朋友。你既是一个艺术家，也是我的女朋友。既然你知道我是你女朋友，那你就帮女朋友想想创意方案呗。我可不能让一个艺术家失去独立思考的能力。绝情男友。资料，对，应该都是些有用的东西。这算是绝情男友的温馨时刻？不不不，是我说错话了。你是温情男友，只是偶尔有点绝情。嗯。我是在夸你。啊，谢谢你啊。觉得你吃饭的样子很好看，忍不住多看几眼。哦，那你看吧。做的是运动方向，这你知道吧？这个创意还是你让我想到的。哦，不用谢。不是，我的意思是，哎，嗯，我们组不是要找个模特吗？然后吧，宋思怡。嗯。你觉得呢？我这不是跟你商量吗？不行。我都已经是你女朋友了，你能不能有点自信，秦深同学？而且这也是为了项目组考虑嘛。如果我们找外面的模特，得奖的几率就会小很多。我这也是为了集体荣誉感。那你得答应我几个要求。什么？只要不太过分都行。不准和他有任何接触。可以。不准和他对视超过五秒。好。有宋思义在的所有活动必须提前报备。也行，暑假陪我回家看奶奶。什么？啊，不太好吧？那就换掉宋思义。那那也可以。那我暑假陪你回去。好。每一次都这样，抓住我一点小把柄，逼着我签丧权辱国的条款。那就换掉宋思义。
你为什么对带我回老家这件事情这么执着？不知道是谁对着视频做了一些不雅的动作。你要是不跟我回去，洗刷一下我奶奶对你的印象，我奶奶会觉得我眼光有问题。挽回，我挽回。金教授跟你谈什么了？就了解了一下情况。你们是不是都已经知道了？嗯，是贾思成对吧？贾思成他有个习惯，就是在泄泥的时候，就会在泥上砍两刀，就像是那个雕塑上画了一个大叉，那个雕塑就是被人画了个大叉，然后又推倒才碎的。既然你和金教授都知道了，那你打算怎么办？他让我别管，他自己会处理。那你就不管了？你也别管了。那你的清白可怎么办？别人怎么看我无所谓。我只在意你怎么看我。就算是全世界都质疑你，我也会站在你这边。我相信你。我来。做完了就让我把手给洗了，我就站在这儿围观你啊，仿佛一个废物，多没劲！让你休息还不乐意？以前怎么没见你这么体贴？我接下电话。哦。喂，啊，你好，呃，秦深不太方便接电话，您找他是？啊，呃，秦奶奶啊。哎。外放。是我，哎，秦奶奶你好。叫什么秦奶奶？叫奶奶。嗯，奶，奶奶。哎，袁浅，秦深周末回家，呃，你陪他一起来看看奶奶好不好啊？啊？哦，不方便是吧？奶奶就是听说你跟秦深在一起，心里特别高兴，想见见你。哎呀，你说这年纪大了，腿脚不方便，要不然我就到学校去看你们去了。哎，奶奶，您千万别这么说，我,我有空有空的。呃，过两天我和秦深就回去看你。真的？哎呦，太好了，太好了！我就知道。袁浅是好姑娘，哎，就这么说定了啊！到时候奶奶准备好多好吃的东西给你们啊！哎，秦深，你要照顾好袁浅啊，知道吗？嗯，你也要好好照顾自己啊。哎，你是故意的吧？啊，一直在看手机，明显就是等电话，想赢我金圈套。你去哪儿？洗手。你什么意思啊？作品还没做完呢。自己做，艺术家要有独立创作的自觉。过河拆桥
对呀、啊，我心虚什么？你经常去奶奶家？小时候常回，高中后学习任务重，一般春节才回。一家人一起。嗯。那你们住得下？还好，还好，是住得下还是住不下呀？嗯，奶奶家多大？是住楼房还是平房？你还在意这些？嗯，没有没有，我是因为家里小时候住小楼房，所以特别怀念住小楼房的童年时光。哦，原来是怀念和宋思一起的小楼小弄。你想象力也太丰富了，我只是想知道我们两个是不是住一个房间。当然会，奶奶家就是小平房，一共也就两间房。你不和我住，你和谁住？啊！别对我小人菲菲。我，我才没有。去找金教授说话吗？这样快就聊完了。忙完了。哦，那我们去吃饭吧。我是渴的。第一次和男朋友在外过夜必备的东西：保守睡衣、睡袋、防狼喷雾。这么不想和我接触？啊，没有没有，我是觉得太快了我们不去情人桥了，还远。嗯，也是，天这么热，还是吃冰激凌比较开心。嗯。你老看着我干嘛呀？我想弄冰激凌啊。你的嘴巴像冰淇淋。怎么了？我们怎么了？你问问你家那位，秦深这个狗东西，为了单独和你出去玩，使尽了诡计。前面根本就不是什么情人桥，明明就是断肠崖嘛！啊？啊！你看，你看他那表情，他就是故意的。我俩手拉着手过去，结果一看，全是失恋找自虐的，还朝着那悬崖底下狂吼，吓得我肉都紧了一圈。滚！不行，把包给我，我一定要惩罚一下这个阴险狡诈的老秦。包都给你呗，你的也给他，我的就不用了，他又没坑我。
คนอ่ะอืมใช่ครับจบ他们两个买甜品买不见了，都半个小时了还没回来。陈启南说他还得两三个小时才会回来。啊，罗欣欣这家伙，我下载了电影。不过来。马上。可以坐床。我叫顾小军。你不说你是下载。怎么大白天的拉着铃啊？那我是走呢，我还是旅游旅游呢？哎，我就是来看电影的。哦，我懂我懂，看看电影吧。哎呀妈，老秦，你这速度可以啊！要是再晚一点，回来的早。要不要？我不要，阿斌哥，别被打。哎，等等，我走，我走，一回答。哎，我们一起拍个合影吧。小分队旅行就要结束了。好啊，这几天真的是累炸了，但还是很开心。我们在这里拍吧，这背景好。行，站一排，过来。老秦，小分队也算你一个，不爱拍也得拍，过来。算我一个，那我真得谢谢你啊。不谢。你好，可以帮我拍个照片吗？嗯，好的，谢谢。嗯、一、二、三，茄子。好了，谢谢。嗯、妈妈呀，老秦这张脸还是有点东西的。果然。长得好看的人，什么表情都帅。我也帅。你，认真的吗？我这么正直，就算加上摘了滤镜，依旧说不出假话。你笑起来更帅。嗯，就很帅。帅吗？下次，下次我一定单独陪你回来。哇，你个心机婆，你垫脚了，垫脚了，来垫脚。
。这什么时候到啊？有这功夫的，还不如多睡一会儿呢。但它已经显示到了呀。嗯，就是这俩，走。放后座吧。我去坐大巴，七点还有一班。那我陪你坐大巴。哎，袁浅，你们一会儿一定要赶上七点那班车啊！天气预报说后面会来台风的，你们晚点肯定就赶不上了。嗯，那你们先去吧。拜拜。哎，我现在算是知道什么叫重色轻友了。人就是这个样子的。这都七点多了，车怎么还不来？大的雨，大巴车还没来呢。先住一晚，明天台风停了再说。可以。好、啊。我怎么觉得你听说我们回不去，好像很高兴。那要不我们再想一想其他的办法，看能不能去高铁站。不不，其实我也不是这个意思。两位要办理入住吧？啊、哦，老板，有相邻的两个房间吗？哎呀，实在是不好意思，小姑娘，我们今天只剩下一间房了
。意见，是标价吗？呃，民宿就没有标价了，那里边都是一张大床。我们换一下。离这里大概八百米的地方，还有一间民宿。算了吧，又没下这么大的雨，我们又没伞，在这凑合一晚上吧。你为什么会对我？我不会。哎，小姑娘，身份证，办理入住。来这边拍个照咱们俩玩扑克牌吧。你果然还是觊觎我，你这个危险女友。那我们还是看电视吧。我去透透气啊！哎，别！猪吗全身都湿了，你先去洗澡吧。不，我不洗澡。又危险，又不讲卫生。洗澡吧。你民宿老板娘人可真好，就只剩最后一床被子了，她还给我。你看，我又要了一床被子。我跟你说过吧，我没有胡思乱想，我可没有想对你怎么样。你往那边。大家都是有知识、有文化的人，很有自制力。夜里的时候，谁也别越界，谁越界谁是小狗。这就是三八分界线，以他为主。
关灯睡觉吧。你，你，你越界了，说好了吃越界，吃就是小鬼。冷静啊，亲，你要当小狗吗？怎么了？这是行李被人偷了都没发现。让你在高铁的椅子上坐一晚上，我相信你也比我们好不到哪里去。你俩倒好，开开心心的在酒店睡了一夜，我俩都要困死了。就是，亏我昨天还那么担心你，一直给你打电话，你都不接。我手机不知道为什么突然就关机了，可能是没电了吧？不可能，我开机的时候看还有百分之三十五的电呢。手机回光返照，反正这事儿就是挺奇怪的。嗯，你的黑眼圈好重啊！等你跟我说，我黑眼圈。袁晴，袁晴，你怎么也在高铁站？赶紧走，袁磊，小心被误杀。你刚比赛完回来，恭喜你啊！你知道我得冠军了。当然，新闻上都说了。那你看新闻上怎么说了吗？袁泉有很多杯子，不需要你的奖杯。宋思义，教练，你放心，我是来接别人的，我只对单身的女孩子感兴趣。那我先走了。宋思义，我的青梅竹马，小时候总是被我欺负，长大后成为了一名知名运动员，拿了不少冠军，正在为了新的梦想打拼。还没看够，走了走了。
。毕业快乐，毕业快乐。你也回来了，回来算个毕业纪念啊。话说你们俩也太幸福了吧。谢谢。情深，你这样对我讲话，我还有点不习惯呢。林薇和情深终于解除了误会，成为了朋友。学会沟通，体谅，最后成为更好的自己。谈恋爱不仅是两个人的腻歪，更是一个人的成长。袁泉小同学，你愿意做我女朋友吗？从初恋到永恒，谢谢你，我很喜欢你。也许这才是相爱的意义。